హలో అండి ఇవాళ వీడియోలో మనం డెలివరీ కోసం హాస్పిటల్ బ్యాగ్లో ఏమేమి ప్యాక్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి చూద్దాం కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి నేను ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసా వాటి లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ హాస్పిటల్ బ్యాగ్స్ అయితే మీరు మూడు ప్యాక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకటి మీకు ఒకటి బేబీకి అండ్ ఇంకోటి మీతో స్టే చేయబోయే వాళ్ళు మీ హస్బెండ్ కానీ మీ మదర్ కానీ ఫస్ట్ వచ్చేసి మదర్ హాస్పిటల్ బ్యాగ్ దీంట్లో నేను అన్నీ మెన్షన్ చేశాను ఇన్ కేసు మీకు అవసరం లేదనిపించినాయి తీసేయండి ఏదైనా మిస్ చేశాను అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయండి సో దట్ మీ తర్వాత చూసే వాళ్ళకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ థర్టీ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ సెవెన్ వీక్స్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడే మీరు బ్యాగ్ ప్యాక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనకి డ్యూ డేట్ కంటే ముందే కూడా మనం లేబర్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు లాస్ట్ మినిట్లో మనం అన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ప్యాక్ చేసుకోవడం అనేది కష్టం కాబట్టి ఈ వీక్స్ ఉన్నప్పుడే మీరు చేసుకోండి ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూద్దాం హాస్పిటల్ ఫైల్ ఇది అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ నేనైతే నా నైన్త్ మంత్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ప్యాక్ చేసేసుకున్నాను వీక్లీ చెకప్స్కి వెళ్తాం కదా అప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్ళి రిటర్న్ రాగానే ఇమీడియట్గా బ్యాగ్లో పెట్టేసేదాన్ని మర్చిపోకూడదు అని దెన్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ మీ హాస్పిటల్లో మీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదో ఒకసారి మాట్లాడుకోండి దెన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కాల్ చేసి మీ ప్లాన్ కవరేజ్ ఏంటి క్యాప్ క్యాప్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎంత మీకు పే చేస్తారు ఈ ప్రొసీజర్కి అనేది మాట్లాడుకోండి దెన్ ఐడి ప్రూఫ్స్ లైక్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పాన్ కార్డ్ ఆధార్ ఏదైనా సరే ఐడి ప్రూఫ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా క్యారీ చేయండి మీతో పాటు దెన్ మెటర్నిటీ ప్యాడ్స్ ఇప్పుడైతే కొన్ని హాస్పిటల్స్లో మనకి టూ త్రీ డేస్ స్టే చేస్తే వాళ్ళే ప్యాడ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో దట్ మీరు ముందే కనుక్కుంటే కనుక మీరు ప్యాక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది అనమాట నాకైతే సీ సెక్షన్ చేశారు అండ్ ప్యాడ్స్ కాకుండా అడల్ట్ డైపర్స్ అనేవి ఇచ్చారు ఇవి చిన్నపిల్లల డైపర్ లాగే ఉంటుంది షేప్ బట్ పెద్దవి చాలా అంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి అండ్ ఎక్కువ సేపు అనేవి వర్క్ అవుతాయి సో నేను ఆ టూ త్రీ డేస్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చాక బెడ్ మీద పడుకొని లేచేటప్పుడు కూర్చొని లేచేటప్పుడు మనకి కట్ చేసిన చోట చాలా పెయిన్గా ఉంటుంది అనమాట సో నాకు ఎవరో ఒకళ్ళు హెల్ప్ లేకుండా లేవడానికి కష్టమవుతుంది కాబట్టి ప్యాడ్ చేంజెస్ కూడా ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పెయిన్స్ తగ్గేంత వరకు ఇవే యూజ్ చేశాను దీని తర్వాత మళ్ళీ నేను ఆన్లైన్లో న్యూ మామ్ అనే ప్యాడ్స్ కొనుక్కొని అవి యూజ్ చేశాను దెన్ మెటర్నిటీ కాటన్ అండర్వేర్ వచ్చేసి ఇవి డార్క్ కలర్లో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ కొనుక్కోండి అండ్ యూజువల్గా అయితే మనకు చెప్తారు సీ సెక్షన్ వాళ్ళకి వేరే మెటర్నిటీ అండర్వేర్స్ ఉంటాయి మెష్ అండర్వేర్స్ అండ్ డిస్పోజబుల్ అని డిస్పోజబుల్ వేస్ట్ దీనికి ప్యాడ్ అనేది స్టిక్ అవ్వదు దెన్ మెష్ అండర్వేర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఇమేజ్ పెట్టాను ఇవి నేను ట్రై చేశానుకొని ఇవి అస్సలు కంఫర్టబుల్గా లేవు బాగాలేవు సో కాటన్ వే బెస్ట్ ఎందుకు అంటే మనకి డెలివరీ అయిన తర్వాత మన గర్భసంచి అనేది పెద్దగా అలాగే ఉంటుంది అది నార్మల్గా చిన్న సైజ్ అవ్వడానికి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ పడుతుంది సో ఈ లోపు ఏంటంటే మన పొట్టలో అది అటు ఇటు ఒక బాల్ మూవ్ అయినట్టుగా ఉంటుంది మూమెంట్ సో అది కొంచెం స్టేబుల్గా అదే సేమ్ పొజిషన్లో ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఈ కాటన్ అండర్వేర్ కానీ ఇంకా అబ్డామిన్ బైండర్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇది వేసుకుంటే మనకు కొంచెం కంఫర్టబుల్గా అనేది ఉంటుంది సో ఈ మెష్ అండర్వేర్స్ డిస్పోజబుల్ కంటే కూడా నేను ఈ మెటర్నిటీ కాటన్ అండర్వేరే సజెస్ట్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఇవి తీసుకోండి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇవి మీరు ప్యాక్ చేసుకోండి మీ బ్యాగ్లో దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నర్సింగ్ బ్రాస్ ఇవి వచ్చేసి పిల్లలకి ఫీడ్ చేయడానికి స్పెషల్గా తయారు చేస్తారు అనమాట నేనైతే మీ మీ నుంచి తీసుకున్నాను కాటన్ మీ ఇవి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ లాస్ట్ నైన్ మంత్స్ నుంచి ఇవే యూజ్ చేస్తున్నాను క్వాలిటీ బాగుంది ఇంకా మంచి కండిషన్లు అలాగే ఉన్నాయి దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ ప్యాడ్స్ ఇవి ఎందుకు అంటే కొన్నిసార్లు మనం పిల్లలకి ఒక సైడ్ పాలిచ్చేటప్పుడు ఇంకో సైడ్ అనేది లీక్ అవుతుంది దెన్ నిద్రలో కూడా లీక్ అవుతుంది అప్పుడు మన బట్టలకి బెడ్షీట్స్కి అయిపోతుంది ఇవి వాష్ చేసేటప్పుడు చాలా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తాయి సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఈ బ్రెస్ట్ ప్యాడ్స్ అనమాట ఇవి లీక్ అయ్యే మిల్క్ని అది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఇవి కూడా నేను మీ మీ నుంచి త్రీ పేర్స్ కొన్నాను అండ్ ఇవి మిషన్ వాషబుల్ అండ్ రీయూజబుల్ క్వాలిటీ ఇంకా చాలా బాగుంది దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సి షేప్ నర్సింగ్ పిల్లో ఇది ఎస్పెషల్లీ సి సెక్షన్ జరిగిన వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి ముందు అబ్డామిన్ కట్ చేస్తారు సో బిడ్డను ఒళ్ళో పెట్టుకొని పాలు ఇవ్వడం వంగి కష్టం అనమాట దెన్ వెనకాల కూడా మనకి ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది వంగినప్పుడు ఎందుకంటే స్పైనల్ అనేది తీసే ఇస్తారు కాబట్టి సో ఈ పిల్లో అనేది సి షేప్లో సి అనే లెటర్
దెన్ ఇంటికి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు వేసుకోవడానికి మెటర్నిటీ క్లోత్స్ అనేవి ఒక ప్యాక్ ఒకటి ప్యాక్ చేసుకోండి దెన్ టాయిలెట్ బ్యాగ్ ఇందులో మీ టూత్ బ్రష్ టూత్ పేస్ట్ దువ్వెన లిప్ బామ్ ఫేషియల్ వైప్స్ ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసుకోండి ఇది మీకు మీతో స్టే చేయబోయే వాళ్ళకి కామన్గా ఒకటే ప్యాక్ చేసుకోండి దెన్ స్లిప్పర్స్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేది ఒకటి ప్యాక్ చేసుకోండి ఈజీగా వేసుకొని ఈజీగా తీయడానికి అండ్ రాబోయేది వింటర్ సీజన్ అండ్ ఒకవేళ మీ హాస్పిటల్ రూమ్ ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ అయితే మీరు వెచ్చగా ఉండటానికి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ అనేది ప్యాక్ చేసుకుంటే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది దెన్ గ్లాసెస్ ఫోన్ ఛార్జర్ ఇవన్నీ మీరు బయలుదేరే రోజు ప్యాక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది బేబీ బ్యాగ్ ఇది వచ్చేసి నేను టూ త్రీ డేస్కి బేబీకి ఏం అవసరమో అవి మాత్రమే మెన్షన్ చేశాను అండ్ ఎన్ని కావాలనేది బ్రాకెట్లో నెంబర్ వేసి పెట్టాను ఇవి కాకుండా వన్స్ మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమేమో చాలా అవసరం అవుతాయి అవి ఏంటి అనేది నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేశాను న్యూ బోర్న్ ఎసెన్షియల్స్ అని ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూసి మీకు ఇంకా ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే దాని ప్రకారంగా ప్యాక్ చేసుకోండి దాంట్లో అయితే నేను అన్నిటికీ రివ్యూ ఇచ్చాను ఏ బ్రాండ్ కొన్నాను ఎంత బాగా వర్క్ అయినాయి అనేది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇచ్చాను సో ఒకసారి ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా రిఫర్ చేసుకోండి దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ బర్త్ పార్ట్నర్ అంటే మీ మదర్ కానీ మీ హస్బెండ్ మీతో స్టే చేయబోయే వాళ్ళకి లిస్ట్ అనమాట ఇది ఇంకా ఒక విషయం ఏంటంటే హాస్పిటల్స్లో మనకే కాకుండా మనతో స్టే చేసే ఒకళ్ళకి ఒక బ్లాంకెట్ అండ్ పిల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు థర్డ్ పర్సన్కి అన్ని హాస్పిటల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలీదు నేనైతే ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాను సో ఇంటి నుంచి ఒక పిల్లో ఒక బ్లాంకెట్ అనేది మీరు తీసుకెళ్తే బెటర్ ఖచ్చితంగా ప్యాక్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా కొన్ని స్నాక్స్ అండ్ వాటర్ బాటిల్ ఇది వచ్చేసి మీ బర్త్ పార్ట్నర్ బ్యాగ్లో పెట్టేసేయండి ఐ థింక్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికన్నా హెల్ప్ అవుతుంది ప్రెగ్నెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మదర్స్ అంటే వాళ్ళతో షేర్ చేయండి దెన్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం థ్యాంక్ సో మచ్